नमस्ते यो वीडियो में हम मौद्रिक नीति को कई सीमा को बारे में व्याख्या करने मौद्रिक नीति का कई लिमिटेसन्स लिमिटेसन्स भन्ना कस्त अवस्था में मौद्रिक नीति के प्रभावकारी रूप में काम कर सकते हैं कति खेल इफेक्टिवली इंप्लिमेंट कर सकते कति खेल इस तोक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तेल हम लिमिटेसन्स स्पेशली हमीर डेवलपिंग कंट्रीज को पर्सपेक्टिव ये लिमिटेसन्स के बारे में चर्चा कर पैले लिमिटेसन चाहिए मौद्रिक नीति ने मनी सप्लाई को टारगेट कर मौद्रिक नीति ने मेनली मुद्रा आपूर्ति कर्जा आदि को टारगेट करने हो सो मनी सप्लाई को टारगेट कर इकोनमी में मनी को टोटल डिमाण कति होने कुछ रामस एसेस कर सकिएन भाई मनी सप्लाई को टारगेट भी हमीर इक्विबिरियम लेवल में राख सकते जस्तों इकोनमी में चाह मनी डिमाण हमीर कति पर्सेंट वृद्धि होने एटा सपोज एसेसमेंट कर हमीर के एसेसमेंट कर सपोज फर एक्जापल को लगी हमीर मनी सप्लाई सरी मनी डिमाण हमीर टेन पर्सेंट वृद्धि होने हमीर सपोज अनुमान कर तर इकोनमी में मनी सप्लाई दस पर्सेंट भाई फरक तरीका वृद्धि होने भाई हमीर को एसेसमेंट काम लगे सो हमीर मनी डिमाण दस पर्सेंट बढ़् भाई एसेसमेंट को आधार में मनी सप्लाई भी दस पर्सेंट बढ़ा मौद्रिक नीति में तर पी गए यदि मनी डिमाण फरक तरीका वृद्धि भो मनी डिमाण सपोज मान कि दस पर्सेंट वृद्धि भैन बीस पर्सेंट वृद्धि भैदि भी हम मनी सप्लाई को वृद्धि दर को टारगेट फेल खाँच सो स्पेशली अल्प विकसित देश में विसोन्मुख देश में विभिन्न फाइनेंसिंग सीस्टम में होने इनोवेशन जस्तों अब हम बैंक नाव में बैंक गयो एटीएम यूज करना था डिजिटल पेमेंट्स यूज करना था डिमाण फर मनी में चेंज हो तो डिमाण फर मनी में होने चेंज चाह अलग रैपिड होने भाग मनी डिमाण चाह स्टेबल रहें भाई जल्ले हम मौद्रिक नीति में मनी सप्लाई एक्युरेटली टारगेट कर सकते हैं एटा मौद्रिक नीति को लिमिटेसन चाहिए अर्क लिमिटेसन चाहिए भाई मौद्रिक नीति को विभिन्न उद्देश्य होस्त भी अगिलो भिडियो में हमें चर्चा गये मौद्रिक नीति ने एवं भाई बड़ी उद्देश्य टारगेट गयो कतिपय केस में तो मध्य एवं भी उद्देश्य पूरा होते हैं जस्तों ग्रोथ भी प्राप्त करने राइस स्टेबिलिटी मेन्टेन करने दुईटा उद्देश्य संगसंगे लो मौद्रिक नीति ने भाई अब ग्रोथ प्राप्त करना को मूल्य वृद्धि कर आर्थिक गतिविधि में विस्तार कर आर्थिक गतिविधि में विस्तार होने वाली मूल्य बढ़ जल्ले यदि हमें ग्रोथ प्राप्त ग्यौं प्राइस स्टेबिलिटी हम हाथ पर फुस्क जो भागे एवटो भाई बड़ी उद्देश्य मौद्रिक नीति को भाई केस में मौद्रिक नीति ने चाहिए उद्देश्य सब एक साथ हासिल कर सकते तीखे कन्फ्लिक देखा पर्च और मौद्रिक नीति प्रभावकारी होते हैं सो अर्क हमीर अगिलो भिडियो में चर्चा गये कि यदि यदि इकोनमी को एक्सचेंज रेट पेक्ड खाल एक्सचेंज रेट छेन्ट्रल बैंक ने मनी सप्लाई पर्फेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं सो ते हम कसरी चर्चा कर सकता तो भाग इकोनमी में सपोज मान कि अब हमीर को एक्सचेंज रेट पेक्ड सो हमीर को एक्सचेंज रेट चाहे वन हंड्रेड आईएनआर इक्वल्स टू वन हंड्रेड सिक्सटी एनपीआर में हम एक्सचेंज रेट पेक सो यो केस में यो केस में राष्ट्र बैंक ने सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई लिपेन्डेन्टी चला पाँदन कला पाँदन तो भाई क्योंकि सेंट्रल बैंक को आँखा चाहिए एक्सचेंज रेट लेन्टेन करना में बड़ी हो क्योंकि यह मैंडेट दिए सपोज मान कि सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई लिपेन्डेन्टी चला सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई लीस पर्सेंट वृद्धि कर दिए अभी अब के होता तो तीस पर्सेंट मनी सप्लाई बढ़ाईदियो बजार में पैसा फालाफाल हो ब्याज दर घटे जान ब्याज दर घटने को अर्थ के होकोनमी में वस्तु तथा सेवा को डिमाण बढ़् सो देश में उत्पादन कर न सकने भाई पीछे इंपोर्ट बढ़् इंपोर्ट करना को लगी आईसी चाहिए डलर चाहिए आईसी को डिमाण वृद्धि भर जान सो आईसी को डिमाण वृद्धि भाई आईसी को सप्लाई करो यदि आईसी को सप्लाई कर सकिएन हमीर को यह एक्सचेंज रेट एक सौ साठी बट बढ़े एक सौ सत्तरी एक सौ अस्सी तीर जाने हो सेंट्रल बैंक ने यह होना दिखाई क्योंकि सेंट्रल बैंक ने के मैंडेट पाने एक्सचेंज रेट लाठीम मेन्टेन कर मैंडेट पा 
अब इसलिए कसरी एक सौ साठी में तो झारने तो भाई ये झारन को लगी के इंपोर्ट घटना पो अथवा मानी कम आईसी डिमाण कर बनाने पो सो इंपोर्ट कटौती करो इंपोर्ट कटौती करने हो आईसी को डिमाण कटौती हो आईसी को डिमाण कटौती होना को लगी के मंसंग पैसा खींच दून पो मनी सप्लाई घटा पो तो यो तो केस में चाह यो तो केस में चाह मनी सप्लाई मनी सप्लाई में रिड्यूस कर तो सुरू में के कर तो मनी सप्लाई इंडिपेन्डेन्टली बढ़ा थो सेंट्रल बैंक ने तीस पर्सेंट वृद्धि अब इकोनमी में मत्पादन बढ़ा रोजगारी सृजना करूँ वीस पर्सेंटले बढ़ा थे तर तो तीस पर्सेंटले बढ़ा मनी सप्लाई को कारण इकोनमी को एक्सचेंज रेट में चाप पर्ने बितीक फिर सेंट्रल बैंक बाध्य भर मनी सप्लाई घटा तीर लग् तो इसी मनी सप्लाई लिपेन्डेन्टली चला सक फिस्ड एक्सचेंज रेट सीस्टम में यह मौद्रिक नीति को लिमिटेसन अर्क मौद्रिक नीति को लिमिटेसन चाहिए के मौद्रिक नीति ने इकोनमी को डिमाण्ड साइड लंट्रोल कर सकता जस्तु मौद्रिक नीति ने कंट्रोल कर सकने चीज के भाग मनी सप्लाई हो बैंक ने दिने क्रेडिट हो रहा इंट्रेस्ट रेट हो ये मनी सप्लाई बढ़ो एग्रिगेट डिमाण्ड इफेक्ट हो क्रेडिट बढ़ो एग्रिगेट डिमाण्ड इफेक्ट हो इंट्रेस्ट रेट सस्त भग्रिगेट डिमाण्ड इफेक्ट हो सो डिमाण्ड बड़ी इन्फ्लुएंस कर सकता यदि इकोनमी को सप्लाई साइड में कई समस्या भो सेंट्रल बैंक को मोनिटरी पॉलिसी एड्रेस कर सकते हैं सपोज सप्लाई साइड को कंस्ट्रेन्ट्स के सपोज इकोनमी में चाहे इकोनमी में रोड नेटवर्क छेन मनी सप्लाई ने एड्रेस कर सकते हैं इकोनमी में बजार में अपूर्णता कार्टेलिंग तो मनी सप्लाई एड्रेस कर सकते हैं तस्ते कर इलेक्ट्रिशिटी को अभाव सप्लाई साइड को कंस्ट्रेन्ट हो तो मनी सप्लाई एड्रेस कर सकते हैं तस्ते कर मान कि अब अब इकोनमी में चाह अब अरु अरु स्ट्रक्चरल समस्या अरु स्ट्रक्चरल समस्या जो इंडस्ट्रीयल रिनेसनशिप राम छेन हड़ताल भैर बंद हड़ताल ते यहां समस्या चाहे मनी सप्लाई ने एड्रेस कर सकते हैं ये समस्या को कारण मनी सप्लाई व मोनिटरी पॉलिसी को जो जो किसिम को प्रभाव चाहे इकोनमी में पर्न पर्थ्य तो पर्न पाऊं ये एटा लिमिटेसन हो अर्क लिमिटेसन मोनिटरी पॉलिसी के हो तो भाग मोनिटरी पॉलिसी चाह इमेंट करने बितीक इसको असर देखिदन इसमें कई लैक्स लैक्स काम करना कोई समय लग् मेनली हमीर यहाँ दुई तीन किसिम को लैगर के बारे में चर्चा कर रिकग्निशन लैग रह मोनिटरी पॉलिसी में रिकग्निशन लैग बने सीम्पली के कुछ समस्या छकोनमी में तो समस्या को पहचान करना कोई कई समय लग् सो रिकग्निशन लैग बने समस्या को पहचान करना को टाइम लग् तेल टाइम लि सो समस्या आने बितीक सुलझा सक रिकग्नाइज करना को टाइम लग् समस्या रिकग्नाइज भैस अब के करने तो समस्या समाधान को लगी इसको समाधान निकालने और डिशीजन करना को समय लग् एक महीना दुई महीना समय लगन सकते कर सधान निकल सके अब तेल इंप्लिमेंट कर इंप्लिमेंट करो कार्यान्वयन को समस्या समय लग् रन सके को असर देखने को समस्या समय लग् सो इस विभिन्न चार प्रकार को लैगर हो पॉलिसी में जल्द कर समस्या को समाधान मौद्रिक नीति ने तत्काल कर सकते हैं यह समस्या समाधान करना पांच महीना सात महीना आठ महीना लग् सो जेनरली इंटरनेशनल कन्वेन्सन ने आईएमएफ ने क्या भाग मोनिटरी पॉलिसी को असर चाहे छ महीना पीछे गए मत देखि सो इसी कुछ समस्या को तत्काल समाधान मोनिटरी पॉलिसी नगर सकता इसको कई समय लिंक क्योंकि विभिन्न लैगर हो मौद्रिक नीति को एटा लिमिटेसन भर्क चाहे अल्प विकसित रसोन्मुख देश को कंटेक्स्ट में तस्त मूलुक में अब मोनिटरी पॉलिसी काम करने कह हो तो जो जो अब नेपाल को इक्जापल लिने मोनिटरी पॉलिसी कसरी काम कर भाग सेंट्रल बैंक ने मोनिटरी पॉलिसी फर्मुलेट कर इंप्लिमेंट कर तर इंप्लिमेंट करने क्रम में विभिन्न काउंटर पार्टीज को आवश्यकता पड़ता जो बैंक तथा वित्तीय संस्था कारोबार करने हो कर्जा बढ़ाने पर्यटन यह मार्फत बढ़ाने हो लिक्विडिटी थप्न पर्यटन सीस्टम में थप्ने हो सीस्टम में तस्त कर मनी मार्केट को आवश्यकता पड़ता मनी मार्केट बने जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग छोटो अवधि को 
लोन लिने व दिने काम कर सेंट्रल बैंक ने सो यहां संस्था चाहे भैदिएन इकोनमी में यहां संस्था विकसित स्वरूप में भैदिएन मनिटरी पॉलिसी को जो ट्रांसमिशन हो ट्रांसमिशन कमजोर भर जो इसी फाइनेंसिंग डेवलपमेंट को अवस्थ कमजोर भो बजार में सफिशियंट इंस्ट्रुमेंट्स भैदिएन जो कर्जा तो लिने बैंक कर्जा लिना को लगी एनआरबी धितो राख् पर्च सो बैंक कर्जा तो दिने तर यदि बीएफआईसंग ट्रेजरी बिल छेन सरकारी ऋणपत्र छेन इंस्ट्रुमेंट छेन के धितो राख कर्जा लिने सो इंस्ट्रुमेंट्स को अभाव हो कहीं कहीं चाहे मार्केट विकसित ना समस्या होता यो समस्या मौद्रिक नीति को जो इंपैक्ट हो तो इंपैक्ट चाह टोटलिटी में चाहे एकदम न्यून भर जो एटा लिमिटेसन अभी अर्क अर्क एवं लिमिटेसन्स मौद्रिक नीति को जो हमें अगिलों भिडियो में चर्चा कर भादा यदि इकोनमी मंदी में गयो मौद्रिक नीति के खास काम कर सकते हैं इस हमें ट्रेडिशनली एट जो किसियन इकोनमिक्स को आर्ग्युमेंट थे तेज को आधार में चर्चा कर सकता यह मनी डिमाण्ड कर्व हो रहा मनी सप्लाई कर्व हो सो यदि नर्मल टाइम छोनमी में इकोनमी में सुरू में ब्याज दर आर वन छोनमी में मनी सप्लाई वृद्धि करने हो मनी सप्लाई वन बा मनी सप्लाई टू में वृद्धि करने हो इसलिए इकोनमी में ब्याज दर घटा ब्याज दर घटने वाले के होता तो ब्याज दर घटने बितिक इकोनमी में इन्वेस्टमेंट वृद्धि हो ब्याज दर घटने बितिक इकोनमी में कंजम्सन रेस्टमेंट वृद्धि होने एग्रीगेट डिमाण्ड बढ़ाऊ डिमाण्ड बढ़ाने वाले उत्पादन बढ़ाने पर्यटन तर अब अब सपोज मान कि अब इकोनमी रिशेसन में गयो इकोनमी रिशेसन में जानू को अर्थ के ब्याज दर एकदम लोएस्ट पॉइंट में पुग्ने हो सो रिशेसन को अवस्था हम अर्क चित्र में देखा सकता सपोज अब इकोनमी में चाहे ब्याज दर एकदम लोएस्ट लेवल में पुगि सको जो अगर अवस्था हम लिख सकता अलग मार्केट में सर्ट टर्म इंट्रेस्ट रेट जीरो को नजिक विश्व बजार में सो अब सपोज मान यहाँ छकोनमी सो यो इकोनमी में भग बेला अब मनी सप्लाई थ्री में छब सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई धर वृद्धि करने होने ब्याज दर में खास कटौती कर सकते हैं क्योंकि ब्याज दर अलरेडी जीरो पोर्सेंट को नजिक सो ब्याज दर में खास वृद्धि सरी ब्याज दर में खास कटौती भेन इन्वेस्टमेंट खास बढ़ेन सो इस यो बेला में यो बेला में मनी सप्लाई जी सुक जी सुक बढ़ाएपनी ब्याज दर कटौती होते हैं ब्याज दर चाहे एजिटिज रहता ब्याज दर एटिजिट रहने इन्वेस्टमेंट एजिटिज रहता इन्वेस्टमेंट एजिटिज रहने वाले डिमाण्ड में वृद्धि होने पाऊँ जिस आउटपुट में वृद्धि कर सकते हैं सो इस रिशेसन को अवस्था में चाहे मौद्रिक नीति के खास काम कर सकते हैं इसलिए आउटपुट बढ़ा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं ये मौद्रिक नीति को लिमिटेसन हो यो अवस्था में चाहे फिजिकल पॉलिसी बड़ी इफेक्टिवली काम कर फिजिकल पॉलिसी प्रभावकारी हो सो अंतिम लिमिटेसन्स को रूप में हम मौद्रिक मौद्रिक नीति ने इंडिपेन्डेन्टली काम कर सकते हैं इसको फिजिकल पॉलिसीस को सहकार को आवश्यकता पर्च सो अगिलो भिडियो में हमें ये भाया कि यदि यदि फिजिकल पॉलिसीस सहकार भेन मौद्रिक नीति ने आपने आपको उद्देश्य पूरा कर सकते हैं सपोज मान कि अब मौद्रिक नीति रित्त नीति को बीच में सहकार भेन मौद्रिक नीति ने चाहे इकोनमी में एक्सपेन्सनरी इंस्टेन्स लिने प्लान बना अर्थ मौद्रिक नीति को प्लान के मनी सप्लाई वृद्धि करने ब्याज दर घटाने रग्रिगेट डिमाण बढ़ाने भाई टारगेट सपोज मान कि फिजिकल पॉलिसी इस सपोर्ट करेन फिजिकल पॉलिसी उल्टो डाइरेक्शन में हिड़ो फिजिकल पॉलिसी चाहे कंट्रैक्शनरी डाइरेक्शन में हिड़ो अभी फिजिकल पॉलिसी के भाग कंट्रैक्शनरी डाइरेक्शन में हिड़ो है उसे टैक्सेसन टैक्स रेट वृद्धि कर दी टैक्स रेट वृद्धि कर दी और एक्सपेन्डिचर चाहे कटौती कर दी एक सेंट्रल बैंक ने पैसा बजार में बड़ी फाली राखा तर गमेंट ने तो पैसा चाहे टैक्स को रूप में कलेक्ट कर खाता में थन्काई दी रखे एक्सपेन्डिचर चाहे कर टैक्स बड़ी उठा गमेंट सो यो अवस्था में मौद्रिक नीति फेल भर जा मौद्रिक नीति को जो डिमाण्ड बढ़ाने अब्जेक्टिव थे तो डिमाण्ड बढ़ाने अब्जेक्टिव फेल भर जा सो इसी मौद्रिक नीति आप में इंडिपेन्डेन्टली कुछ उद्देश्य पूरा कर सकते हैं इसको मौद्रिक नीति सफल बना को लगी फिजिकल पॉलिसी को इंस्टैंस के साथ दिवस व फिजिकल पॉलिसी र मौद्रिक नीति मनिटरी पॉलिसी को बीच में कोडिनेसन भो तिहर को डाइरेक्शन एवटे खाल भो बल्ल एवटा अर्क सपोर्ट कर 
दुटे को उद्देश्य पूरा हो अदरवाइज कस को उद्देश्य पूरा होते हैं दुटे को बीच में प्रपर कोडिनेसन भेन सो इस मौद्रिक नीति का कई लिमिटेसन्स हो लिमिटेसन्स में मुख्यतः एक्सचेंज रेट चाहे फिस्ड भेस में मौद्रिक नीति ने मनी सप्लाई तीन प्रभावकारी रूप में कंट्रोल कर सकते हैं भाई एट मेन लिमिटेसन्स होने अर्क मौद्रिक नीति में विभिन्न टाइम लैगर हो डिशीजन लैग इंप्लिमेंटेशन लैग ले मौद्रिक नीति प्रभावकारी रूप में काम कर सकते हैं अर्क मौद्रिक नीति का विभिन्न मल्टिपल अब्जेक्टिव्स भो तिंदर बीच में कन्फ्लिक्ट देखा पर्न सकता और मौद्रिक नीति ने सब उद्देश्य पूरा कर सकते हैं अंत में चाहे यदि फिजिकल पॉलिसी संग कोडिनेसन राम भेन मौद्रिक नीति ने आपको उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं अर्क भिडियो में हम मौद्रिक नीति रित्त नीति को बीच में फंडामेन्टल फरक के बारे में चर्चा करने चा।